Dua minggu dalam masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Jawa Tengah menerima satu laporan terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN beberapa hari lalu. Dalam unggahan berita online dan video link YouTube yang dilampirkan dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa telah terjadi pertemuan yang melibatkan seluruh kepala desa se-Jawa Tengah yang berlokasi di Hotel Orin Syariah, Sukoharjo, Jawa Tengah. Setidaknya, ada 3.000 kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir. Ahmad Lutfi pun turut melakukan orasi politik di tengah-tengah mereka. Sementara, dalam salah satu unggahan video YouTube yang dilampirkan, terlihat bahwa tanggal unggahan pada tanggal 21 September 2024, di mana saat itu masih belum masa kampanye. Sehingga untuk pelanggaran peraturan kampanye tidak dapat berlaku. Namun, lebih menyoroti mengenai pelanggaran atas tindakan keterlibatan dan sikap ketidak netralan kepala desa, perangka desa, dan ASN. Dalam laporan disebutkan bahwa ada 3.000 orang yang menghadiri sebuah pertemuan di sebuah hotel di wilayah Sukarjo, di mana disebutkan para kepala desa seluruh Jawa Tengah hadir dalam kegiatan tersebut dan menyatakan deklarasi dukungan terhadap calon gubernur, wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya, ini sedang dalam penelusuran uh, oleh Bawaslu Sukoharjo apakah benar ya terjadi peristiwa tersebut dan dihadiri oleh seluruh kepala desa yang ada di Jawa Tengah, kemudian apakah benar ada deklarasi dukungan Ya, dan seterusnya ya kami masih menunggu hasil penelusuran dari Bawaslu Bawaslu Jawa Tengah masih menelusuri apakah ada keterlibatan dalam segi penyelenggaraan acara dan apakah acara tersebut memang diinisiasi oleh pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun atau diinisiasi oleh relawan pendukung Bawaslu Jawa Tengah juga terus mendorong agar laporan ini dapat ditangani dengan segera Jinawirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.